என்ன சம்பந்தி நீங்க செய்யறது உங்களுக்கே நல்லா இருக்கா நீங்க இந்த கோயிலுக்கு தர்மகர்த்தாவா இருக்கலாம் அதுக்காக கோயில் கதவெல்லாம் இழுத்து மூட்டிட்டீங்க கோயிலுக்குள்ள யாரையும் விடல இப்படி உள்ள வந்து தனியா உட்காந்துகிட்டு இருக்கிறீங்க பேசாம இருக்கிறீங்க இப்ப நான் என்ன பண்ணணுங்கிறீங்க சமந்தி இவனுக்கு நான் என்ன குறை வச்சேன் எவனுக்கு அவனுக்கு தான் உள்ள கல்லா சிலையா இருக்கானே அவனுக்கு என்ன ஏன் இப்படி வாட்டி வதைக்கிறான் குடும்பத்தை <laughs> ஒரு நிமிஷம் இருங்க நான் அவனையே கட்டு சொல்றேன் ஏன்பா நீ பண்றது உனக்கே நல்லா இருக்கா ஏன் பக்தனை இப்படி சோதனை பண்ற ஓஹோ அப்படிங்கிறியா ஒரு நிமிஷம் நான் அவர்த்தையே கட்டுறேன் சுமந்தி உங்க கோயில் வாசல்ல புத்தக கடை ஒண்ணு இருக்காமே அங்க புதுசு புதுசா நிறைய பக்தி புத்தகங்கள் வந்திருக்கான் அத ஒன்னொன்னா வாங்கி படிக்க சொல்றான் மனசுக்கு ஆறுதலா இருக்குமா மனசுல இவ்வளவு பெரிய கவலை இருக்கும் போது பக்தி புஸ்தகம் படிக்க முடியுமா சமந்தி இருக்கும் போது படிக்கிறதுக்கு இவ அவளுக்கு பக்தி புத்தகத்தை தானே கொடுத்தா உங்களை தான் சமந்தி ஆனா இவ மனசுல பெரிய கவலை இருக்கும் போது இவனுக்கு பக்தி புத்தகத்தை கொடுத்தா படிக்க மாட்டானா காதல் புத்தகத்தை கொடுத்தா தான் படிப்பானா அப்படின்னு கேக்குறான் சமந்தி என்னப்பா இப்படி நாக்க பிடிக்கிற மாதிரி நீ கேட்டா நான் இப்படி அவர்கிட்ட கேட்க முடியும் சரி கட்டுற சம்பந்தி இந்த ரேஷன் கார்டுல குடும்ப தலைவன் உங்க பேர் தான் போட்டிருக்காமே ஆனா உங்க பேருக்கு கீழே இருக்கிற ஒருத்திக்கு நீங்க ரொம்ப நாளா சோரே போடலையாமே நீங்க மட்டும் உங்க பொண்டாட்டி கையால வாங்கி சாப்பிடணும்னா இப்படி நான் கேட்கல சம்பந்தி அவன் கேட்கிறான்
நடுவு <laughs> நடுவுலேற்பட்ட இப்ப நான் என்ன செய்யறேன் வெளியில போறேன் திரும்பி வரத்துக்கு நிறைய நேரம் ஆகும் நீங்க ரெண்டு பேரும் கட்டிக்கலாம் புலவிக்கலாம் பேசிக்கலாம் பேசாமல் இருக்கலாம் அடிக்கலாம் உதைக்கலாம் அது உங்க இஷ்டம் நான் தலையிட மாட்டேன் ஏன்னா இது புருஷனுக்கும் பொண்டாட்டிக்கும் நடுவில் நடக்கிற பிரச்சனை நான் மூணாவது மனுஷன் மப்பளே நான் கும்பகோணத்துக்கு புதுசு வழி தெரியாது இந்த அமீர் மகால் எங்க இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா அமீர் மகால் மப்பள வழி தெரியாத மாமா நான் உங்க கூட கொஞ்சம் பேசணும் ஐயோ உங்களுக்கும் உங்க பொண்டாட்டிக்கு நடுவுல ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்கும் நடுவுல தலையெடுத்துக்கு நான் யாரு நான் மூணாவது மனுஷன் இல்லையா வரட்டுமா நில்லுங்க நான் பேசியே ஆகணும் மாப்பிள எதை பத்தி பேசணும் உங்க குடும்பத்துல எல்லாருக்கும் பிரச்சனையா இருக்கிற அந்த குழந்தைய பத்தியா இல்ல உங்க ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் பிரச்சனையா இருக்கிற அமீர் மகளை பத்தியா இது ரெண்டுல ஒன்னே ஒண்ணுக்கு தான் என்னால பதில் சொல்ல முடியும் அமீர் மகால பத்தி தான் அதானே பார்த்த குடும்ப கௌரவத்தையே காத்துல பறக்க விடுற அந்த குழந்தை யாருக்கு பிறந்த குழந்தையா இருந்தாலும் சரி ஆனா உங்க பொண்டாட்டி பத்தினியா இருக்கணும்ல வாட் அ கிரேட் மேன் மாப்பிள ஒரு வெள்ள பேண்ட் வெள்ள சட்டக்காரன அங்கங்க அமீர் மகால் எங்க இருக்குன்னு விசாரிக்க சொன்னதும் நான் தான் அவனுடைய போட்டோவை என் பொண்ணுக்கு தெரியாம அவ பொட்டிக்குள்ள வச்சதும் நான் உங்கள <laughs> 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 உங்க பொண்டாட்டி உங்களை விட்டு பிரிஞ்ச உடனே ஒரு மனசு ஆறுதலுக்காக நீங்க நாடகத்துக்கு போயிருக்கலாம் டான்ஸுக்கு போயிருக்கலாம் பாட்டு கச்சேரிக்கு போயிருக்கலாம் ஏன் மாப்பிள பிராண்டி கடைக்கு போனீங்க ஏன் மாப்பிள இப்ப உங்க அக்காவும் ஒரே ஒரு நாளைக்கு மனசு ஆறுதலுக்காக பிராண்டி சாப்பிடறான்னு வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு ஓகேயா ஒரு மனசு ஆறுதலுக்காக பக்கத்து வீட்டுக்காரனை கட்டிப்பிடிக்க வேண்டாம் சும்மா கண்ணடிக்கிறா பரவாயில்லையா உங்க உடம்புல ஓடுறது ரத்தம் உங்க அக்கா உடம்புல ஓடுறது தண்ணி இல்லையா உங்க உடம்புல இருக்கிறது நாடி நரம்பு உங்க அக்கா உடம்புல இருக்கிறது இரும்பு 
இல்லையா உங்களுக்கு மட்டும் உணர்ச்சிகள்லாம் இருக்கு உங்க அக்கா ஜடமா தான் இருக்கணும் இல்லையா மன்னிக்கணும் மாப்பிள்ள உங்களை பத்தியும் உங்க பொண்டாட்டியை பத்தியும் மட்டும் கவலைப்படுற உங்ககிட்ட இதெல்லாம் எதிர்பார்த்தது என் தப்பு தான் கல்யாணம் ஆனதுல இருந்து இது வரைக்கும் நான் உனக்கு நமஸ்காரம் பண்ணதே இல்லை அது உனக்கு பிடிக்காதுன்னு நான் நினைச்சேன் ஆனா இப்ப பிடிச்சுதான் ஆகணுங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்டேன் அக்கா நமஸ்காரம் பண்ணினே எனக்கு பெருசு ஒண்ணு கிடையாதா குடுக்கறதுக்கு என்கிட்ட என்ன பாருக்க இருக்கிறத கேட்டா கண்டிப்பா குடுக்கற கண்ணடில பார்த்து ரொம்ப நாளாச்சேன்னு நினைக்கிறேன் எனக்காக ஒரே ஒரு தடவை இந்த கண்ணடியில உன் முகத்தை நீ பாத்துக்கா நீ எப்படி தெரிஞ்சு போயிருக்கேன்னு உனக்கே புரியும் வாங்க மிஸ்டர் சத்தி 